ofisi ya hazina ya kitaifa nchini ni muhimu na ndio kitovu cha shughuli zote za fedha nchini ni kutokana na hayo ambapo kosekana kwa waziri na pia katibu wake kumeacha hatari kubwa kwa taifa hayo si maneno yetu ni kwa mujibu waliokuwa wakati mmoja waziri wa fedha Musalia Mudavadi anasema kwamba ofisi hiyo haiwezi kusalia kwa muda zaidi bila maafisa hao wawili wakuu on this one for 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 it to be pursued though it has been pursued the logical thing to do would actually be to step aside uh, because uh, i think if there's somebody who may be feeling a serious sense of betrayal is the president because uh, having named these gentlemen to those positions uh, and then now it comes out that there are certain activities or transactions uh, that have justified uh, action through the DPP uh, then it becomes something that is uh, extremely serious i'm sure he is a very disappointed uh, individual that is the president at this point in time na huku hayo yakijiri macho yote sasa yanamlenga rais huru Kenyatta baada ya mashtaka dhidi ya waziri Henry Rotich na katibu wake Dr. Kamau Thuge kwa mujibu wa sheria ni sharti Rotich na Thuge pamoja na makatibu katika Wizara ya Afrika Mashariki Dr. Susan Koech wangatuke mamlakani hadi kesi zinazo wakabili zisikizwe na kuamuliwa swali ni je Kenyatta atawateua kina nani kujaza nafasi hizo kuu tatu Francis Gashuri anatathmini kwa miaka saba Henry Rotich na Kamau Dhuge wameshika usukani katika jumba la hazina ya kitaifa huku jukumu la kudhibiti mkobo wa taifa likiwa mabegani mwao na baada ya kukabiliwa na tuhuma za ufisadi ukiukaji wa taratibu za ununuzi na utumizi mbaya wa mamlaka kuhusiana na ufadhili na utoaji zabuni ya ujenzi wa mabwa ya Aror na Kimorer katika kaunti ya Elgeyo Marakwet Rotich na Dhuge hawana la ziada ila kufungasha virago japo kwa muda huku akitoana kijasho na upande wa mashtaka mahakamani kujiondolea lawama na kwa sababu wizara ya hazina ya kitaifa ni kama roho ya serikali rais uhuru kenyata hana la ziada ila kuamua ni nani atakayejaza pengo lile wacho na rotich pasina kuchelewa sharti au fanya uamuzi sawa kuhusiana na wadhifa wa dhuge kwani sahihi yake ni muhimu katika uidhinishaji wa matumizi ya fedha serikalini aidha washukiwa wote waliofikishwa kizimbani pamoja na rotich na dhuge wakiwemo katibu katika wizara ya Afrika Mashariki Susan Koech na afisa mkuu mtendaji katika halmashauri ya mazingira nchini Nema Geoffrey Wahungu sharti wangatuke hadi hatma yao iamuliwe na mahakama ya kukabili masuala ya ufisadi Kenyata anaweza kuhiari kuteua kaimu waziri wa fedha kutoka baraza la mawaziri au kutekeleza mabadiliko katika baraza hilo na kumpokeza mmoja wa waziri bendera ya Rotich kikamilifu baadhi ya mawaziri wanaopigiwa upatu kuteuliwa kusimamia hazina ya kitaifa japo kwa muda ni pamoja na James Masharia anayesimamia uchukuzi Aden Mohamed wa Afrika Mashariki au Dr. Fred Matiangi wa Usalama wa Kitaifa Aidha Rais anaweza kuamua kumpendekeza mtu mwingine yeyote kuteuliwa kama waziri wa fedha lakini sharti apekuliwa na uteuzi wake kuidhinishwa na bunge lakini lipo swala la migawanyiko katika chama cha jubilii iliyopenyeza hadi bungeni kati ya wafuasi sugu wa naibu rais William Ruto al maarufu Tanga Tanga na wale wanao muunga mkono rais Uhuru Kenyatta wanaofahamika kama kieleweke uh, and it is possible that a faction of jubilee legislators would try to sabotage at the parliamentary level a new nominee that is brought by the president so that is something we have to be alive to kuhusiana na wadhifa wa duge rais kenyata anaweza kumhamisha mmoja wa makatibu kujaza pengo hilo bila kulazimika kufuata taratibu za kupekuliwa na bunge katibu katika wizara ya uchukuzi Esther Koimet akitajwa miongoni mwa wale walio na nafasi nzuri ya kuteuliwa kwani ana uzoefu na tajriba baada ya kuhudumu kwa muda kama katibu wa uwekezaji katika wizara ya hazina ya kitaifa Francis Gashuri Citizen Nipashe